आज से लगभग दस हजार साल पहले नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में एक वायरस से डेडली इन्फेक्शन फैलना शुरू हुआ ये एयर में सलाइवा से सांस के थ्रू फैल रहा था ये वायरस माउथ से बॉडी में जाकर अटैक करता स्किन सेल्स लिम्फ नोड्स स्प्लीन बोन नैरो पर और कोज करता था हाई फीवर वॉमिटिंग रैशेज बॉडी पेन और डेडली स्कार्स ये इतना डेडली था कि इससे इन्फेक्ट होने वाले लोगों में 30 परसेंट लोगों की डेथ इन्फेक्शन के सेकेंड वीक में ही हो जाती और बच्चों और ओल्ड में तो ये रेट और भी ज़्यादा था ये शुरुआत थी स्मॉल पॉक्स की ये इन्फेक्शन सबसे पहले महामारी बना 1350 बीसी में इजिप्शियन हिटाइट वॉर के दौरान कहा जाता है इजिप्शियंस ने इस इन्फेक्शन को हिटाइट प्रिजनर्स के थ्रू पूरे हिटाइट किंगडम में फैला दिया और इस इन्फेक्शन से हिटाइट किंग की डेथ हो गई और पूरा हिटाइट किंगडम डिस्ट्रॉय हो गया इस वॉर के बाद ये इन्फेक्शन इजिप्शियंस मर्चेंट्स के थ्रू पूरे अफ्रीका अरब से होता हुआ एशिया यूरोप और अमेरिका तक फैल गया और इस इन्फेक्शन ने करोड़ों लोगों की जान ली सिर्फ एटीन सेंचुरी में ही यूरोप में इससे लगभग चालीस हजार लोगों की डेथ हो गई ऐसा नहीं था कि मॉडर्न मेडिसिन से पहले इसकी कोई मेडिसिन नहीं थी एक एंशियंट बुक के अकॉर्डिंग माना जाता है कि आज से एक हजार साल पहले चाइना के सिचुआन में एक बुद्धिस्ट नन जो माउंटेन पर एक टेंपल में रहते थे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक बार इससे इन्फेक्टेड होने के बाद डिजीज वापस उन लोगों को नहीं हो रहा था इससे उन्होंने इन्फेक्टेड लोगों के स्कार से एक मेडिसिन बनाई जिसे वो हेल्दी लोगों के नोस्टिल्स में पाइप के थ्रू डालते इससे कंपेरेटिवली वीक इन्फेक्शन के बाद वो लोग इस डिजीज से लाइफ लॉन्ग इम्यून हो रहे थे ये इन्फेक्शन वायरोला वायरस से फैल रहा था तो इसकी मेडिसिन का नाम वायरोलेशन रखा गया और 18 सेंचुरी तक बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी वायरोलेशन का यूज किया और वो नोस्टल्स की बजाय आर्म्स पर कट के थ्रू लोगों को इन्फेक्ट कराते इससे डेथ रेट 30 परसेंट से 3 परसेंट हो गया पर वायरोलेशन में अभी भी कमियाँ थी वायरोलेशन के बाद लोगों की बॉडीज पर पूरी लाइफ के लिए स्कार्स हो जाते और जिन लोगों को वायरस नेचुरली अटैक कर रहा था उनके लिए वायरोलेशन बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं था अभी भी ये इन्फेक्शन डेडली था और इस इन्फेक्शन से एटीन सेंचुरी में ही एक करोड़ लोगों की डेथ हो गई पर इसमें बहुत शॉकिंग बात यह थी कि मिल्क मेड्स इस वायरस से इन्फेक्ट नहीं हो रही थी 1796 सिक्स में इंग्लैंड के एक इंग्लिश फिजिशियन एडवर्ड जेनर ने एक मिल्क मेड को कहते सुना कि मुझे काउपॉक्स हुआ था इसलिए मुझे अब कभी स्मॉल पॉक्स नहीं होगा और मैं हमेशा ब्यूटीफुल और ब्लिस्टर फ्री रहूंगी उसकी ये बात जेनर को बहुत इंटरेस्टिंग लगी और उसने फिर रिसर्च की एक्चुअली में काउपोक्स वायरस और स्मॉल पॉक्स वायरस एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं काउपोक्स काउज का डिजीज है और ह्यूमन बॉडी में जाने के बाद ये उसे ज्यादा इन्फेक्ट नहीं करता क्योंकि ह्यूमंस इसके लिए अनफेमिलियर होस्ट है इसलिए ह्यूमंस जल्दी ही इससे रिकवर हो जाते और इस इन्फेक्शन से मिल्क मेड्स में एंटीबायोटिक्स बनने लग जाती जो फिर उन्हें स्मॉल पॉक्स वायरस से इन्फेक्ट होने से बच जाती और इस चीज को प्रूव करने के लिए जेनर ने एक यंग मिल्कमेड सारा नेम्स जो न्यूली इन्फेक्ट हुई थी काउ पोक्स से जो उसे ब्लोसम नेम की काउ से हुआ था नेम्स की बॉडी के ब्लिस्टर से इन्फेक्शन को लेकर जेनर ने अपने गार्डनर के आठ साल के बेटे जेम्स फिलिप को इन्फेक्ट कराया और फिर जब जेम्स काउपोक से रिकवर हुआ तो उसके ऑलमोस्ट दो महीने के बाद जेनर ने जेम्स को फिर से इन्फेक्ट कराया पर इस बार इन्फेक्शन स्मॉल पोक्स का था जेम्स इस वायरस से इन्फेक्ट नहीं हुआ और प्रोटेक्शन कंप्लीट हो गई और इसके बाद सेम प्रोसेस को जेनर ने बहुत सारे लोगों पर टेस्ट किया और उसे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले काउपोक्स के बाद कोई भी स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्ट नहीं हुआ ये सच में जेनर की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और इस प्रोसेस का नेम वैक्सीनेशन रखा गया और ये वायरोलेशन से काफी बेटर था वैक्सीनेशन वर्ड वैक्सीन से बना जो एक लैटिन वर्ड वाका से आया था जिसका मतलब था काउ और इसी की हेल्प से स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनी और फिर धीरे धीरे स्मॉल पॉक्स की इरेडिकेशन का प्रोसेस शुरू हुआ और कम होते होते 1980 में पूरे वर्ल्ड से स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो गया और इस अचीवमेंट के लिए जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी से सम्मानित किया गया और जेनर के साथ साथ स्मॉल पॉक्स के इरेडिकेशन में नैम्स 
ब्लॉसम और जेम्स भी हीरोज थे जिनके कारण आज पूरा वर्ल्ड इस डेडली वायरस से फ्री हो चुका है 